So, bila ada banyak uh, myosin tadi yang akan bind dekat actin, dia akan tarik dia actin towards the center of sarcomere. You kena faham bahawa yang kita tengok tu adalah this part sahaja, hanya satu myosin. Tetapi ada banyak myosin yang actually bind dekat the myosin binding site on the actin. Sebab you tengok ni, actin ada banyak kan. So, lagi banyaklah yang dia akan bind dekat myosin actin uh, Myosin binding site on the actin. Bila banyak-banyak, dia akan tarik, dia akan create a pulling force of the actin towards the uh, centromium. Uh, centromium pula, sarcomium. Okay, mari kita tengok itu more detail macam mana. Uh, ini adalah animasi yang saya uh, hasilkan. Sebab, uh, sebab tadi saya agak terbenti sekejap sebab saya tengah buat. Actually lah sebenarnya. Okay, so basically kita akan ada this myosin filament yang akan ada this myosin head and actin filament yang uh, akan ada region lah. So A, so A, B, C, D kan dia supaya awak nampak macam mana dia tertarik. First ialah myosin head in low energy state. Pada ketika ini, um, ADP is released lah daripada the myosin head menyebabkan dia in low energy state. Dan what happens next adalah uh, seterusnya ATP akan bind dekat this uh, myosin head, the one in low energy state. Bila ada ATP binding, akan ada ATP hydrolysis. Bila ada ATP hydrolysis to the ADP, Now, uh, ATP dia akan lebih hydrolis kepada ADP yang attach kepada the myosin head. Okay, pada ini masih tidak ada apa-apa lagi. What happen next ialah, bila dah ada ATP hydrolysis, now the myosin head dia akan uh, bertukar kepada high energy state. Bila high energy state, dia macam kepala dia tadi, ter daripada terlentuk, now tertegak. And then, dia akan bind dekat dia punya myosin binding site on the actin. Let's say now dekat region A. Okay, the binding of the myosin to the uh, actin side of the actin forming this what we call cross bridge. Cross bridge ni means antara actin dan juga myosin. Kemudian, what happen next ialah ADP will be released daripada this, uh, ADP pula akan dibawa keluar, will be released daripada this uh, myosin. Bila ADP release, you tengok balik. Bila ADP release, dia akan return back kepada low energy state which is dalam bentuk yang menguncup ni. So, bila ADP is released, when ADP is released now, dia akan... Uh, this myosin dia akan back kepada dia punya, return back to dia punya low energy state. Tetapi disebabkan dia masih melekat dengan actin, what happen is that bila dia terlentuk ke sana, dia akan tarik the actin ke kiri lah. Okay, in this case kita tengok dia melentuk ke kiri, dia akan tarik ke kiri. What happen is that dia akan return the myosin back to the release of ADP, return the myosin back to dia punya low energy state. Okay, create a power stroke pulling actin filaments toward the center of sarcomere. Sorry. Sar Saya dah pun nak confuse. Sorry eh. Sarcomere. Center of sarco. Center of sarcomere. Alright. Bila dia tertarik, okay, now bila ADP is released, apa yang berlaku, dia akan repeat balik lah the cycle. Now, ATP akan bind balik, ATP will bind dekat the myosin, the one in the low energy state. Binding of ATP akan menyebabkan the release of the myosin head daripada the previous binding side of the actin. Bila ATP bind je dekat the myosin, the automatic dia tercabut daripada dia punya binding side just now. Now, bila ada ATP hydrolysis, akan adalah ATP, ADP formation. Bila ada ADP formation, you tengok gambar bawah ini, dia akan back kepada myosin, will be back to the high energy state. Now, dia akan bind dekat actin, uh, dekat myosin binding site, uh, dekat at the other part of the actin. Dia akan form the uh, cross bridges. Kalau tadi dia akan bind dekat A region, tetapi disebabkan dah tertarik ke belakang, dia akan bind dekat B pula. Okay, bila dia bind dekat B, what happen is that ADP dia akan will be released daripada the myosin lah. When ADP is released, dia akan return back kepada yang seperti atas ini. Alright, when ADP is released, now dia akan um, return back to the low energy state, create a power stroke, pulling acting towards the center of sarcomia. Nanti saya akan tukar, ni adalah sarcomia. Okay, sarcomia. And then what happen is that bila ADP is released, ATP akan bind lagi sekali, akan ada ATP, ADP hydrolysis. Kepada ADP now, dia akan back balik kepada the high energy state. So, dia akan bind pula dekat C. Lepas tu, ADP is released. Dia akan create power stroke. Now, dia tolak pula this actin. Dia akan tarik actin uh, towards the center of sarcomia. Now, um, after that, ATP bind pula. Dia bind pula dekat D. And the cycle repeat sampailah dia tarik ADP my actin ni towards the center of sarcomia. That's why you boleh nampak if we look at sarcomia. Lama kelamaan dia akan tarik ke dalam. Kalau tadi tu kita tengok this part. Okay, we look at this part. That's why dia tarik, tertarik ke kiri. Kalau kita tengok dia tertarik ke kanan, dia akan move towards the kanan lah. Tetapi still, 
eventually they akan move toward the center of sarcomenia. Dan if we look at the sarcomenia into more detail, you boleh nampak lah. Okay, itu adalah in term of gambar rajah yang kita hasilkan. Kalau kita tengok dalam black and white, you boleh nampak during the uh, relaxation, okay, you boleh nampak eh, uh, this A band tu uh, sama. Nanti kita akan tengok. You boleh nampak bahawa the sarcomenia tu masih uh, luas. Tetapi bila contracting, you boleh nampak dia actin dia akan ditarik ke tengah. Bila dia tarik ke tengah, you boleh nampak the distance between sarcomia semakin lama, semakin mengecil. Dan bila fully contracted, you boleh nampak the Z-line tadi memang almost bertemu dengan the myosin lah. You boleh nampak akan hilanglah the I-band tadi. I-band tadi akan disappear. Alright? You boleh bayang, you kena bayang sikit sebab dia tarik ke dalam ni. Okay? Dan awak kena faham, okay, another thing yang paling important, myosin tidak bergerak. Myosin relax saja. Myosin ni di tengah ni dia chill saja sebab tangan dia yang akan tarik benda ke arah towards the center of sarcomere. Yang akan bergerak adalah this actin, Z-line semua-semua ni, all yang melibatkan actin akan bergerak towards the center of sarcomere. Yang akan stay adalah myosin yang di tengah itu. That's why you boleh nampak member tengah ni chill saja yang datang uh, towards the center of sarcomere adalah the actin fil filament. Okay? Ini yang berlaku kalau kita tengok, if we draw it properly, kalau kita tengok betul-betul ada mikroskop, ini adalah relax. In a relax state, kita boleh nampak bahawa, you tengok sini lah, you tengok yang dekat gambar yang ni, senang sikit. His zone tu, um, his zone tu, you boleh nampak eh, his zone tu adalah hanya region yang akan ada myosin. Okay, yang kita nampak myosin. I band pula adalah region yang kita nampak hanya actin. A band tu adalah the overlap of actin dan juga myosin. Bila... Dalam relax muscle, in relax muscle kita boleh nampak uh, We can see the his zone, I band and A band Tetapi lama kelamaan Bila in partially contracted muscle Disebabkan actin tadi ditarik ke tengah Toward the center of sarcomia You boleh nampak his zone tadi Dia punya distance semakin lama semakin kurang His zone dia akan semakin lama semakin kurang Okay Sama juga dengan I band I band pun semakin lama semakin kurang Sebab actin ni ditarik Mengurangkan jarak antara uh, visible i band now what happen is that i band semakin uh, it's partially dia akan semakin mengecil dia punya ruangan dan you boleh nampak ya eh, a band tu dia member relax saja a band tidak terlibat sebab dia tetap ada dia tetap jarak a band itu bergantung kepada jarak uh, basically jarak myosin myosin tu tidak bergerak kan so jarak dia sama saja dan dia melibatkan overlap of actin and myosin dan eventually in maximally contracted muscle, you boleh nampak bila actin ditarik ke tengah, dia akan bertemu di tengah, automatic, tidak akan ada. There is no longer uh, this myosin uh, H zone. Tidak akan ada H zone dah. Sebab this H zone dah ada myosin, actin yang akan uh, berlapis. Akan ada lapis dia. So H zone akan hilang. Sama juga dengan Z actin pun akan hilang. Dan yang akan kekal adalah A band. Alright. Inilah dia. E basically. During relaxation of muscles, apa yang berlaku ialah First, the H zone, the H zone is elongated. H zone tu panjang and visible. I band pun akan is elongated and visible. A band, A band and is visible and unchanged. Bila bila muscle tadi, bila ada uh, bila ada stimulus, ada extra potential, ada calcium ion, dia akan bind dekat troponin complex yang menyebabkan uh, trop, uh, tropomyosin shifted exposing the myosin binding side on the actin. Now myosin bind, dia akan create the power stroke and everything. So basically dia akan start untuk tarik actin lah. Bila dia start tarik actin, apa yang berlaku? Kita boleh nampak bahawa semakin lama his zone semakin, his zone is shorten. His zone semakin lama semakin pendek tetapi masih visible cuma smaller. I band pun sama, is shorten, okay, and visibly smaller. A band remains and visibly the same. Sama je A band. So, bila itu kalau partially contracted muscle. What happen bila muscle fully contracted, bila awak angkat bicep tu, muscle awak betul-betul fully contracted muscle, pada ketika ini awak boleh nampak his zone which is myosin on the now disappear. Sebab you boleh nampak his zone tadi, now dia dah ada um, actin yang akan cover. So, hilanglah his, his zone tadi. I band juga akan disappear sebab Um, I band tadi bergantung kepada the actin yang terkeluar. Now, kita kira eh, I band itu disappear langsung. A band masih kekal sama. Sebab A band adalah 
comprising of myosin dan juga actin, overlapping of actin and myosin. Itulah apa yang berlaku during contraction of muscles. Alright? Okay, if you kurang faham, it's okay. Kita akan go uh, into, uh, kita akan discuss lah. Tetapi make sure awak cuba untuk bayangkan, kalau tak bayang, tak dapat bayang, sila uh, buat rujukan sendiri. Kalau tak ada view, nanti saya akan cari. Itu sahaja untuk contraction of muscles. Dan in the next lecture, kita akan continue dengan hormones in mammal. Alright?